नमस्कार आपका ट्रू हंट में स्वागत है और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है मेजर जनरल सीपी सिंह जी हाँ जो कि एक जाबाज सोल्जर है और साथ ही जैसे उनका तारुफ है कि थ्री टाइम कैंसर सर्वाइवर जो कि हर बार कहने को दिल करता है बिकॉज वो एक ट्रू स्टोरी है और ट्रू फाइटर है आर्मी के फाइटर्स आर्मी में फाइटर्स तो हर कोई है सोल्जर्स जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं पर देश की रक्षा करने वाले ने अपनी रक्षा में भी फाइट किया और साथ में देश की रक्षा की और नाउ एज अ स्ट्रेटेजिस्ट जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर uh, जो है बोलते हैं वो वर्क कर रहे हैं सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू ट्रू हंड चैनल सर सर मेरा पहला क्वेश्चन सर पिछहत्तर साल सेवेंटी फाइव India would would be celebrating soon um, the independence. Independence obviously हर किसी को अच्छा लगता है and uh, independence मिली है तभी हम uh, एक स्वतंत्र uh, स्वतंत्रता से से जो है जी रहे हैं and in a democratic a democratic country where we, everybody has got uh, right to speak and right to express their things. Sir हाल ही में विवादित भी रहा है आपने सुना होगा news में एक एक्टर का एक्ट्रेस का नाम आ रहा था जिसने स्वतंत्रता को लेकर के कुछ बयान भी दिए हैं ऐसे में ये प्रश्न तो आता है हम इस प्रश्न को अपने तरीके से आपसे पूछेंगे दैट हाउ डू यू रेट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन दीज फॉर्मेटिव इयर्स एंड डू यू काउंट एनीथिंग दैट आप किस तरीके से काउंट करते हैं कि वर्ल्ड आज हमें कोई क्या जगह देता है तो मैं उस बारे में आपसे पूछना चाहूंगा और ये जो विवादित चर्चाएं भी बीच में हो रही है हम लॉन्ग वे आ चुके हैं और फ्रीडम फाइटर्स का कोई भी हो उनको रिस्पेक्ट की उनकी रिस्पेक्ट को नकारा नहीं जा सकता तो सर ऐसे में क्या कहना है आपका प्लीज थैंक यू गौरव एंड नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग जय हिंद आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया मुझे बहुत अच्छा लगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दी डूइंग सो वेल लेट्स टॉक इन ब्रीफ अबाउट दी सेवेंटी फाइव ईयर्स आई वुड से इट इज अ वेरी गुड जर्नी ऑफ लास्ट सेवेंटी फाइव ईयर्स देखिए 1947 में जब हम आजाद हुए 1943-44 में फेमिन आया था और लाखों लोग उस फेमिन में मर गए थे हमारे लिए खाने के लिए अनाज तक नहीं था आज पिचहत्तर साल में हम नेट ग्रेन एक्सपोर्टर हैं राइस और व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से नहीं मंगाते हैं हम एजुकेशन के फील्ड में आप देखें तो हमें गरीब ऐसे स्नेक चार्मर्स का कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स कहते थे अंग्रेज लोग एंड टुडे वी आर द लार्जेस्ट ग्रेजुएट्स एनुअली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड आर साइंटिस्ट एंड द स्कॉलर्स आर डूइंग वेरी वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड यू नो इट इकोनॉमिकली हेल्थ केयर वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल्ड यू सो हाउ कोविड इंडिया फॉट द वर्ल्ड क्रम्बल्ड बट इंडिया मैनेज and how the vaccination drive we have over 100 crores vaccinations have been done excellent in defense also oh, the uh, we have the experience of four wars pakistan ko hum 62 mein china ne hamare sath uh, hum barabari nahi kar sake lekin abhi china ne jab hamare sath badtameezi karne ki koshish ki ek raat mein galwan mein use pata chal gaya ki this is not the same india today it's a different india and similarly pakistan is today no match to us we have left pakistan long back behind you take auto industry you take it industry you take infrastructure development our country has progressed multifold yes this progress in the first 50 years was slow because we were toddling we were young country you just learning to walk but last 50, 25 years out of this 75 years uh, we are running and it's excellent वेल सेट सर वी आर रनिंग एक्सीलेंट सर छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि हाल ही में एक विवादित बयान है ऑब्वियसली ऐसे विवादित बयान तो सैकड़ों होते हैं सर क्या कहना है कि इग्नोर किया जाए या छोड़ दिया जाए ये सब पॉलिटिकल बयान है एंड जैसे मैंने कहा यस फर्स्ट फिफ्टी इयर्स वी वर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आर फीट वी वर स्ट्रगलिंग विद आर हेल्थ केयर स्ट्रगलिंग विद आर ग्रेन प्रोडक्शन स्ट्रगलिंग विद आर डिफेंस बट लेकिन अभी पिछले 25 साल में ये कोई पांच साल में दस साल में नहीं हुआ है पिछले 20-25 साल का एफर्ट है जो ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने जो शुरू किया फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के स्टार्ट से 21 साल हमने बहुत प्रोग्रेस करी है right. मैं एक छोटा सा एग्जांपल right. दूं आपको हमारी इंडिया की प्रोग्रेस एक स्कूल टीचर की तरह है जो गाँव में गरीब स्कूल टीचर था मॉरल वैल्यूज थी चार बच्चे थे पढ़ाने में बहुत तकलीफ थी पैसा नहीं था छोटी सी लैंड होल्डिंग थी लेकिन उसने कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाया 
वो बच्चे बड़े हो गए वो चारों कोई डॉक्टर बन गया कोई इंजीनियर बन गया कोई आई बन गया आज उनके पास पैसा है समृद्धि है वो छोटी सी जमीन जो है वहां से एक सड़क निकल गई उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई इकोनॉमिकली वेल हो गए आज हर एक आदमी उनको सलाम करता है जो चाहते हैं घर पे पहुंचाता है सो इंडिया की भी वही स्टेट है well, और sir, ये पॉलिटिक्स बयान तो होते रहते हैं जी जी इग्नोर सर अगले प्रश्न पे आते हैं सर ये प्रश्न जो है वो काफी मतलब मैं निजी तौर पर जितना इसको जानता हूँ यूएसएसआर काफी चर्चा में रहा है एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर यूएसए इमर्ज ऑब्वियसली अ पावर ये ये जो स्टोरी है और uh, इसके जो बैक की जितनी भी कहानी है अब आज के दौर में बात करें तो उसमें सब लोग uh, वाकिफ हैं उससे सर तो ऐसे में मैं अपना प्रश्न आगे पढ़ता हूं तो सर ऐसे में इंडिया हैज बिल्ड गुड रिलेशन विद यूएसए एज इस आज के हमारे युग के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इंडिया इज बिल्डिंग गुड रिलेशन विद यूएस सो इज इट ट्रस्ट वर्दी सबसे पहले तो ये वाली चीज आपसे पूछना चाहूंगा इज इट ट्रस्ट वर्दी फ्रेंडशिप और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस सर व्हाट इज योर से ऑन दिस देखिए गौरव जी इंटरनेशनल रिलेशन में दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज इट इज द नेशनल इंटरेस्ट Which is always supreme, and U.S. तो master है, उसका national interest जहाँ serve हो रहा हो, वहीं वो friendship करता है. When the bipolar world collapsed, when the USSR collapsed, we were also looking for upgradation of technology. We were looking for new friends. The world became unipolar, and therefore we built good relations with the U.S.A. Today, U.S.A. is little down because of the COVID, because of the weak leadership. I would say, no, sorry to say that. For the last ten years, yes. After especially uh, uh, Donald Trump, we are uh, seeing that. So Trump and now also I don't know. No, he is not well, the president. So the leadership has not been what as a world leader it should be, and therefore they are looking for emerging partners in the globe. One thing is also very interesting. America has not fought any war yet. They always fight in the outside. They always fight in the outside. so they are looking for partners in south asia and to counter china because china is today emerging and threatening us as a sole superpower so yes. china ko counter karne ke liye unko ek regional power jo emerging power hai ek stable democracy hai acha country hai jise friendship ki ja sakti hai wo india unko nazar aata hai and therefore this partnership is mutually win win situation we also want good friends we also want to emerge as a regional power we want technology from the west uh, right. we want arms and therefore we provide a good market to them so it's a win win situation for both the countries right sir uh, sir uh, my next question of course again uh, with russia i'm talking about now we have got russia soviet union to breakdown ho gaya tha sir russia se hamari ek sandhi hua karti thi if you remember at the time of uh, uh, the war of uh, bang we, we india fought for to you know uh, free bangladesh to make bangladesh out of pakistan so after that uh, period wo sandhi aaj ki date mein to kahin stand nahi karti hai but still uh, with recently uh, we we have seen that s400 anti missile has been purchased by india and russia has made those missiles and timely delivered to india sir in in that thing uh, what is your take on that and how you see that america is eyeing india in terms of making this uh, missile and uh, now further how are the relations of of uh, india and russia because sir missile to deliver hua hai uh, or obviously a uh, time bound se pehle hua hai time bound pe hua hai to so, sir aise mein kahin na kahin jhukav to hai aaj bhi dono deshon ka ek tar ek dusre ke upar ऐसे में अमेरिका किस तरीके से आई करेगा सर प्लीज आप सही कह रहे हैं गौरव जी इंडिया एंड रशिया का फ्रेंडशिप और यूएसएस एसएसएल फ्रेंडशिप इज टाइम टेस्टेड सिंस इंडिपेंडेंस यूएसएसआर ऑलवेज स्टूड विद अस व्हेनेवर देयर वाज अ रिजोल्यूशन ऑन कश्मीर और एनीथिंग इन द यूएन दे वीटोड एंड दे स्टूड बाय इंडिया एंड वी वर आल्सो देयर मेजर यू नो एक्सपोर्टर्स ऑफ आर्म्स 
uh, all the Indian equipment and they provided simple technology while the West was not willing to share their technology with us. It is the Russia who came to our help and they helped us in developing the country. Even today, our 60% of the defense equipment comes from Russia. Right. And the old equipment, which was almost 77%, has to be maintained. Today, right. Russia is providing 18 nuclear reactors to India. So India's nuclear partnership with Russia is unbeatable. So Russia is an all-time ally. It's like, you know, Rishte Dari hai. Dosti ka ek rishta hai. Abhi, abhi wo ally hai. Jaysay humare saath tha, pehle sambandh jo Bangladesh ke time pe tha, ya wo humne aage agreement nahi kiya. We would janna chayenge, sir. Ji, agreement ki jaruat nahi hoti har cheez ki writing mein. वो रिश्ते अभी भी कायम है अभी आप देख रहे पुटिन जी आ रहे हैं 6th ऑफ दिसंबर को आफ्टर 2 इयर्स ही इज विजिटिंग इंडिया टू हैव अ टॉक विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड दे विल डिस्कस द अफगान इशू एंड अदर जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर द म्यूचुअल इंटरेस्ट कन्वर्ट्स अमेरिका इज ट्राइंग हार्ड टू पुल आउट इंडिया फ्रॉम द रशियन कैंप आई वुड से इन देयर आईज uh, and offering India whatever we want, whatever technology we want. But uh, there is a space for everybody. So, so sir, there sir, is sir, sir being, being, uh, being, uh, seeing it from the defense perspective, sir, kya India jukav karega America ki taraf ko us lalach mein ki hume, hum jo maangenge wo America dega uh, ek super power ki tarhe, ya hum balance karke chalenge, jaysay hum past mein chalte aay hain. Uh, Gaurav ji, uh, again, India ka bhi, the national interest comes first. Always and every time. Uh, pressure dala logo ne hamari upar, fir bhi humne S-400 contract kiya Russia se. We stood that pressure. Russia pe bhi bahut pressure aaya, lekin unho ne fir bhi India ko S-400 technology di. So, ye dosti tu kayam hai. Yes, there is a space for the Western countries also. There is a space for other people also. But this Indo-Russia friendship is time-tested and will always stand. What I'm saying is that... Uh, Yes, we got to be careful that this cryptocurrency flow could be used for terrorized, terrorist funds, the funding from across the globe for the terrorists. And therefore, NIA will have to devise methods and the intelligence agencies will have to keep a chip on large scale right. transactions of the crypto market, which are going into the underworld. And that I'm sure the uh, concerned people, intelligence agencies must be working on it. Yes. That uh, you are right on that. Uh, issue. Well said, sir. So my uh, last question, then we will be wrapping up the session. Sir, uh, I'll read out straight away. The world is becoming the multipolar with the regional powers playing a pivotal role in world geopolitics. Various alliances are formed like Quad, which India is also a member. How do you visualize India emerging as a kingmaker in the emerging world order of 21st centuries? What is your say on this? We are far ahead and emerging as such. And today, we have a very strong leadership in the world. Let's face it, whether people like Prime Minister Modi or not like, they can criticize him. But as an Indian, I feel very proud that today we have a very strong leadership in the world, which is recognized. And therefore, the 21st century, I would say, belongs to India. The okay. world says it. We may not, India, as Indians, we may say no, no, no. But the world is recognizing us as an emerging superpower. Bhumi, God's own country. And it is our time has come. The 21st century will belong to India and mark my words, 20 years hence, if we continue with this good work, we'll be ruling the world. Thank so, you, Gaurav. Okay. Uh, Jain, sir, this was a major general CP Singh. Uh, who uh, has hai ki that the hasti will never be lost if the Hindustan is made by its guidelines and the world will be standing in front of the world as we have seen in the past with China. So this was with Gaurav Narula, for the 200 channel. Thank you very much, Jain, sir.